po ako natanggap sa Facebook na tanong at gusto ko i-share sa inyo. Sabi niya, pagod na pagod na po ang faith ko kasi puro trials ang buhay ko. I always pray but do not receive favorable answers. I work very hard but always fail. Sabi nila, trial and testing lang daw to. Mag-submit lang daw ako sa God's will. Eh talaga pong nagsasawa na ako sa trial at pagtitsaga sa God's will. Bakit po ayaw akong sagutin at bigyan ng success ng Diyos? Nakaka-disillusion na ang faith-faith na to. Sabi niya. Nalungkot ako sa natanggap kong mensaheng ito at uh, hindi ito una o huling beses ko natanggap yung ganitong tema. Marami talagang nagtatampo pa sa Diyos. Dahil sinisisi nila ang Diyos, namatay ang nanay nila, may cancer sila, nakunan siya, hindi natuloy ang kasal, etc., etc. Ang ating pag-aaral ngayon, kalooban ba talaga ng Diyos ang paghihirap mo? Talaga bang inassign ka ng Diyos na magdusa at kagustuhan ng Diyos ang nangyayari sa iyo ngayon? Ama, salamat dahil kayo'y kaliwanagan. At ngayon, yung liwanag na yan ang aming hinahanap. Paliwanagin yung aming isip nang maunawaan namin ang hiwaga ng mga nagaganap sa aming buhay at mailagay namin sa lugar ang aming mga expectation, maging ang aming mga reaction sa nagaganap sa paligid. Teach us. Forgive us our sins. Give us a clean slate on which you will write your truth. Forgive us our shortcomings. Punuan niyo po ang aming mga kakulangan at ngayon, bigyan niyo kami ng liwanag. Kayo ang siyang mangusap, tinig niyo lamang ang siyang manaig, at nawa Panginoon, pagalingin niyo ang mga damdamin, ang mga karamdaman ng aming puso, at palakasin ang aming pananalig. Inaalay namin sa iyong oras na ito ang aming atensyon, teach us, akayin niyo po kami. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nananalangin kaming umaasa na tatanggapin ang aming hinihiling. Ano po ba ang pinagmumulan ng dismaya sa God's will? Bakit maraming nawawala ng gana na didisillusion? Una, maling katuroan. Maling paniniwala na personal na sinasadya ng Diyos ang kaliit-liitang nangyayari sa buhay ng tao. Yung bang sabing, Sinadyang gawin sa iyo ng Diyos siya. Ini-assign ka na lagi nilang mabigo sa pag-ibig. Pinag-iinitan ka ng Diyos, dinadagukan ka ng langit, dinadaganan ka ng mga anghel. Ito isang pag-aakalang bawat nagaganap sa buhay ay ipinagkakait na, ay ipina, itinakda ng Diyos. Naka-assign po ba ako maging old maid? Talaga bang nakatalaga akong lagi nalang malugi, mabigo? Yung bang pag-aakalang bawat hindi nagaganap sa buhay mo ay ipinagkakait ng Diyos? Bakit ayaw ako ng Diyos magtagumpay? Ba't ayaw niya akong pumasa sa board? Pag inakala natin na lahat ng nangyayari ay ginagawa ng Diyos at hindi nangyayari ipinagkakait niya, nagiging tuloy God ang dapat sisihin. Yan ang attitude ng maraming tao. Walang katwiran ang paniniwalang ito. Labag ito sa matuwid na karunungan. Dahil hindi bawat sandali ay nagpapasya ang Diyos kung ano ang mangyayari at hindi mangyayari sa mundo. Pagka nadulas ka sa gilid ng isang mataas na building at nandun ka sa labas, hindi na kailangan magpasya ang Diyos na ihulog ka. Mahuhulog ka. Pag lumulun ka ng blade, hindi na kailangan magpasya ang Diyos na mahihiwa ang lalamunan mo. Mahihiwa yon. Pag naglakad ka sa isang napakadilim na kalye, dis oras ng gabit kababae mong tao, hindi kailangan magpasya ang Diyos na mapariwara ka. Pwedeng mangyari yon. Kusa at mag-isang umiinog ang mundo. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos every minute kung uulan o araw. May batas na ang alikasan. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos sa pagka nakakain ka ng marumi, ay eh masisira ang tiyan mo. 
So lahat ng nasisira ang tiyan ngayon, let's say, 10 million people around the world, isa-isang pinagpasyahan ng Diyos na masisira ang tiyan ng 10 milyong tao na yun. Pinamamahalaan ng sangnilikha ang sarili niyang buhay. Umaandar ang mundo, ang mga planeta, sa mga nakatakda ng mga batas. Hindi na kailangang utusan ng Diyos sa sumikat ang araw at lumubog tuwing gabi o umikot ang mundo o lumabas ang buwan. Minsan lang niyang inutos yun, umaandar na yun automatic. Ayaw mong masunburn, maglakad ka sa gabi. Huwag sa araw. Ayaw mong mabasa, huwag kang pumunta sa ulanan nang wala kang bayong. Ayaw mong umulan sa kasalan mo, huwag kang magplano ng tagulan. Tapos dasal ka ng dasal sa Diyos na huwag umulan. Matagal na niyang inuto sa paghunyo, maraming ulan. Huwag ka doon magtapat ng kasal. O ang gawin mong trahe de boda, kapote. Nagsasariling umiira ang mga batas kalikasan at batas espiritual. Ang kailangan, malaman mo kung paano yun umiiral. Ang tinikling, ang singkil, para hindi ka maipit ng kawayan, alam mo ang bilang. Sa, sing- sa tinikling, open, open, close. Open, open, close. Pag mali ang hakbang mo, maiipit ka. Kaya sinasayaw natin yan bilang redemptive daan. Sa itinuturo, sumunod ka sa nakatakdang batas, hindi ka maipit. Ganon din ang buhay. Mali ang timing ng pasok mo, mamamaga talaga ang mga bukong-bukong mo kaiipit. Pero yung tama ang pasok, hindi siya maiipit. Minsan lang, sa panahon ng paglikha, ng ipinwesto at pairalin pang habang panahon, ang mga batas na ito ng buhay. Hindi na yan iniiba-iba pa. Kasama dyan, ang paraan kung paano ang sang sinuko ba iinog, mapapanatili, magtutuwid, magkukumpuni at magpapagaling sa sarili. So matagal ang inutos na pagka inubos mo ang mga ahas, dadami ang palaka. So may balance dapat ang nature. Iniutos na sa kalikasan na pag inubos ang puno, walang ugat na hahawak sa mga lupa, guguho ito pag umulan. So nakatira ka sa gilid ng bundok na kalbo, huwag kang magdasal na Huwag kang matabunan ng landslide. Either mag-reforest ka o huwag ka dun tumira. Dasal ka ng dasal, pastor ka pa naman, tapos natabunan ka, tapos mo, Diyos ko, bakit po yung pastor natabunan? Eh nakatakda na, naguguho yung lupa pag nalusaw sa ulan. Bilang isang pastor o kristyano, ang number one ng duty, sundin ang batas ng kalikasan at huwag kang humingi ng exemption. Kaya iba na didisolusyon. Bakit po yung tiyo kong pastor magbimisyon, lumubog sa dagat? E tag-ulan, malakas ang alo nung uma- tumawid siya, malakas talaga ang chances na lumubog siya kahit pa siya ang pinakabanal na tao sa balat ng lupa. There are laws of physics, mathematics, chemistry, laws of energy, gravity, ecology, biology, astronomy, etc., etc., nakapwesto ang mga pamamaraan. Jeremias 33, 25. Ngunit sinabi ko naman, itinakda ko ang araw at gabi at tiyak na kaayusan sa langit at lupa. Nakatakda. Nakita nyo yung Apollo 11 na kapag landing sa buwan, ang earth umiikot, ang buwan umiikot, parehong gumagalaw sila Umalis sa earth yung sasakyan, naglanding sa buwan, tamang-tama, kasi may batas na kung ano ang speed ng lakad ng earth, ang lakad ng moon, at meron ding batas yung speed ng sasakyan nila, kailangan tama ang count para ka makaswak at makarating. Because creation is automatic. Hindi ka nag-aral, may board exam, dasal ka lang, dasal na pumasa ka. Ang tawag doon, pag nangyari, himala. At alam nyo kung anong himala, when you think you're so special that you ask God to break His rules and to break natural law to exempt you from the natural consequence of your deeds. Hindi ka matutulong magdamag, tapasok ka sa trabaho, Diyos ko, palakasin mo po ang aking isip, huwag po akong antukin, humihingi ka ng himala. Ang himala, paminsan-minsan lang hinihingi dapat. 
because you ask God to suspend the laws of nature just for you. Genesis 1.11 Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkakaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga at nangyari ito. Minsan lang nilikha ng Diyos ang puno ng atis. Pero inutusan niya ang atis na mamunga na maraming buto at yung buto malalaglag sa lupa na sa dami naman ng buto na yon meron dapat mabuhay dahil merong hindi. At hindi na nilikha ang atis uli kahit kailan. Problema na ng atis na panatilihing buhay ang lahi niya. Ganon din sa lahat ng halaman. Ganon din sa lahat ng hayop. Kaya nga, iniiwasan natin merong ma-extinct. Na sobra natin inubos, inabuso yung hayop na yun, naubos na sila. And then you will ask God to create again. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, merong self-reproduction, self-perpetuation. That's why you have pollens, birds and bees, sexual and asexual reproduction. At kaya din ang tao, sobrang sidhi ng sexual desire. At hindi yun masama, basta nasa tamang ekspresyon. Kasi ayaw din naman ng Diyos na magubos ang tao. Eh ang hirap yata mag-sex, kaya kailangan masarap. Kasi kung wala yung pleasure, edi eh sino magpapagod? Eh di naubos ang tao. Kaya batang-bata pa lang, grabe na nabubuhay na yung mga sexual desire, tapos dinidemonize mo. Utos yun ng Diyos. Nakatakda. Kasi every species will have to reproduce itself. Nakikita yung mga dahon ng nara, may pakpak para lumipad, para malayo ang marating, kumalat ang lahi nila dahil hindi naman naglalakad ang puno para lumipad. Yung mga hindi matataas ang sanga para lipa rin ang hangin ng mga, mga buto nila at makarating ng malayo, nasa lupa lang, mga amorseko, kumakapit sa mga paa natin, sa paa ng pusa, paa ng aso, para mailaglag sila sa isang malayong lugar. Lahat gumagawa ng paraan. Ang buko ang taas-taas, edi pag nalaglag, mababasag, kaya ang kapal ng bunot. At dahil ang mga buko ay katabi ng dagat, kaya yung bunot, maraming air spaces para lumutang sa tubig. Maglalakbay ngayon, dala-dala ng alon, edi mauuhaw yung buko, kaya may baon tubig. Tapos ikaw naman, binubuksan mo, iniinom mo yung tubig niya. Kaya ang mga puno, ang mga mansanas, may makakapal na mga laman, para paglaglag ng buto, kung wala mang makapit ang lupa agad, yung laman na yun, mabubulok agad, yun na ang lupa niya, yun na ang kakainin niya. Kanya-kanyang paraan. Yung mga buto na hindi makarating sa malayo, tinutoka ng ibon, kakainin ng ibon yung laman, hindi naman niya kayang tunawin yung buong shell nung balat na yun. Pag ipot niya, malalaglag na yung buto sa malayo at may kasama pang fertilizer agad. Para-paraan niyan. Ngayon, kung hindi ka gagawa ng paraan, ang hinahina ng loob mo, lalampalampa ka, malilipol ka, sorry. Huwag kang magdasal, nabuhayin ka ng Diyos, dapat buhayin mo sa sarili mo. Inilagay na ng Diyos yung kakayahan para ka mabuhay. Tingnan nyo yung mga hanap buhay, walang hanap buhay, paano nabubuhay? Nagiging linta, sinisipsip ang dugo ng ate, dugo ng kuya, dugo ng asawang may trabaho. Pero hindi naman yata magandang maging linta kung tao ka. Kanya-kanya. Mga ngaral, isapit ito. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos, patungong karagatan. Since creation, since Adam and Eve, Not one drop of water has entered the planet or not one drop has left. It just keeps recycling. Ang ininom niyong tubig kaninang umaga, maaaring ihi ni Cleopatra. Pero na-recycle. Ang ipinampaligon niyo, maaaring sabaw ng buko nung araw. Paikot-ikot lang naman ang tubig. Ang kamanghamang ha kay Solomon, alam niya ang water cycle. Alam niyang yung tubig na pumupunta sa dagat, nag evaporate umuulan, bumabalik doon sa mga bundok, nagiging batis muli, babalik na naman sa dagat, pabalik-balik lang. There is natural balance. 
kailangan ang mga nilalang ay makibagay. Makiayon, hindi lumaban sa kalikasan. May water cycle, so ang buhay mo may cycles din. May panahon na mahina ka, matulog ka, lalakas ka, pagising mo, malakas ka na naman, magtatrabaho ka, hihina ka na naman, cycles lang. Pero pag lagi kang gising, hindi ka natutulog, mamamatay ka. Kailangan may cycle. Nalolobat ka, recharge. Na-charge ka na, trabaho ka uli. Life cycles are on automatic. Ipinapahinga ang katawan, kumakain ka para may gastusin kang energy. Nananatili ang buhay ng sang nilikha sa pamamagitan ng walang patid na paikot-ikot na pagbabagong buhay ng lahat. Pagsilang, pagpaparami, panganganak, at pagkamatay. Huwag sumama ang loob mo pag may namatay kang mahal sa buhay. Ano gusto mo mabuhay siyang 3,000 years? E di lahat ng kinain niya, hindi nababalik sa lupa. Walang recycling. Kaya nga ang kinain mo, magiging lupa ka uli dapat. Unfair nga yung sobrang embalsamado. Hindi ka nababalik sa lupa. Ilalagay ka pa sa ataol na metal. Yung mga kinain mong element ng lupa, hindi nababalik. Hindi napapakinabangan ng iba. The planet sustains itself through non-stop recycling. Carbon, oxygen becomes carbon dioxide. Hihinga ako palabas, naging ka, uh, carbon dioxide yon. Hihingahin naman ang halaman yon papasok. Dahil kailangan niya ng carbon dioxide. Ye-exhale niya, magiging oxygen. Kailangan ko yung oxygen, ye-inhale ko. Ye-exhale ko ulit. Carbon dioxide na naman. So ikaw lang at isang pasong halaman, kaya nyo nang mabuhay together. Basta palitan kayo ng hininga. Kaya pag inuubos mo ang halaman, nawawalan tayo ng oxygen. Ang hirap gumaling sa mga ubo-ubo, sakit-sakit pag nasa city na walang halaman. Kasi wala ka nang mahing ang oxygen, puro carbon, hindi nga dioxide, carbon monoxide. Yun ang lumalabas sa mga tambucho ng mga sasakyan, nalalason ka pa. Kaya kayo, nandito sa bulwaga ng Panginoon, sa folk arts, bago ako umalis, pumunta kayo sa mga ilalim ng puno, uminga kayo ng huminga, dahil maraming da, oxygen. Kailangan mo ng oxygen therapy. So may water cycle, may composition and decomposition. Death is a necessary part of the design. Huwag isama ng loob. Kung hindi naman mamamatay at mga agnas ang nilalang, walang mangyayaring recycling. Alam niyo ba kung lahat ng ninuno nating nauna ay na hindi namatay? Ang sikip-sikip na ng planeta at wala nang laman ng lupa, wala nang nutrient, nasa loob na ng katawan nila lahat, wala na tayong makakain. Juan labing dalawa, dalawang putapat. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Kahit si Jesus na matay para dumami tayo mga Kristiyano. Siya nga eh, hindi nagpa-accept doon. Ganun talaga. Sabi nila nga nila, una-una lang. Kung nagmamadali kayo, mauna na kayo ako. Ayoko pa. Pero panapanahon. May life expectancy naman eh. May norm. Hindi naman nakakagulat na bigla-bigla ka na lang namamatay. Awit siyam na po, sampu. Buhay na may umaabot ng pitumpung taong singkad. Minsan na may walumpu kung kami malakas. Sabi niya, ang tunay na buhay, mga pitumpung taon yan. So kung pitumpu ka na, pwede na. Buo na ang buhay. Ano pang gusto mong gawin after 70? Pero sabi, pero kung malakas ka, umaabot ka pa ng 80. Meron pa nga 94. Hindi makalabas ng bahay dahil ayaw payagan ng parents. Dahil talagang mahahaba ang buhay nila. Pero meron naman, 10 pa lang, meron 2. Kasi hindi malakas. Siguro nagkasakit, na-infect. O nung nagbubuntis yung ina, hindi nakakain ng mga tama, na-stress, nalaglag ang bata, 
Pero dapat ang normally, ang kalooban ng Panginoon, pitumpong taon. May bonus na ten kung malakas ka. Pero again, all the laws of nature, all the laws of cycling and recycling will apply in your life. Kaya sometimes, 15 pa lang namamatay. Paano? Humina pala ng humina yung genetic pool nila dahil sa health and dietary habits ng mga ninuno. Paano? Napaka-dangerous pala ng trabaho niya, kaya 21 pa lang namatay dahil nasa gasaan ng tren. So, iba-iba. Pero meron kang dapat asahan at may kaayusan na kung makikisali ka doon, pati ang mga mahal mo sa buhay at mga sangkot sa buhay mo ay makikisali doon, hahaba ang buhay mo. Ito naman ay kung susunod ka sa alit on tunin ng buhay. Para ka mabuhay normally, sundin ang batas. Gabi na, kaya mo naman, wala kang trabaho o tungkulin, matulog. Sinabi ng kahan ng sigarilyo, cigarette smoking is dangerous to your health, don't smoke. Yun ang nagtitinda ang nagsabing delikado yung tinda niya, tikas-tikas pa rin ulo mo. Sinabi na na huwag kumain ng mga pagkain na make food color, additives, carcinogens, sige ka pa rin. Diabetic ka na nga, hindi mo pumapigil ang kakakain mo na matamis. Mamaalam ka na sa buhay kasi actually yun ang ginagawa mo. So alamin ang patakaran ng buhay. Rules of physics, of gravity, of chemistry. Physical laws pa lang yan. Meron pang spiritual laws. At hindi natin topic ngayon yung spiritual laws. Pero ang mahalaga lang mga kapatid, don't get in the way of nature. Nature says, pag hindi ka nag-aral, wala kang isasagot sa exam. Huwag kang magtampo sa Diyos kung bumagsak ka. Nature says, na kahit nag-aral ka, hindi naman lahat ng itinanong mo, yun ang isasago, yun, yun, hindi lahat ng inaral mo, yun ang itatanong. So, tsambahan, huwag ka rin magtampo. Huwag kang bumalandra sa kidlat, sa buhawi, o sa rumaragas ang agos, talo ka. Matuto kang kumanlong pag malakas ang kalaban. Huwag kang magpakalat-kalat sa deadly bacterial or viral infection. Huwag kang makipaglaro sa mga intestinal worms and diseases, kain ka ng kain ng street food na hindi ka tiyak kung ligtas, kakahepatitis ka, kain ka ng kain ng isaw, nakakain may mga hilaw na mga itlog, na mga bulate. So, pag nakabulate ka, huwag kang magdamdam. Huwag kang bumalanda sa gutom na buaya o leyon o pating. Ano mangyayari sa'yo pag hindi mo iginalag yung mga yan? Magiging host ka sa kanilang life cycle. Hihititin nilang yung lakas you would be reduced to being a snack of some crocodile kasi gusto at kailangan din nilang mabuhay. Walang personalan. Gusto mang buhaya, pakalat-kalat ka, naging merienda ka. Walang personalan. Walang magagalit sa Creator. Nakatakda lahat yun. Ang sawa, alam nyo ba na ang ngipin ng sawa, ang direksyon ng ngipin ng sawa, papasok papasok sa lalamuna niya, hindi palabas. Kasi habang nilululun ka niya at pumilit mong lumabas, doon ka lang matutusok. So para huwag kang masaktan lumabas, susuot ka nilang susuot sa loob hanggang madigest ka na niya. Pati ang ngipin niya, nakapwesto para siya manalo. So huwag kang kumalat doon. Nag-aalaga ka ng sawa sa bahay, katulad na papanood mo kumisa sa TV. Tapos magtataka ka kami sa inyong anak mo na wala. Tapos pagdating mo yung tawan, sawa nagtututpik. Tapos magagalit ka sa Diyos, wala ka sa lugar. Ano mang nagaganap ayon sa batas ng kalikasan, ay maituturing din kalooban ng Diyos. Kahit hindi nakabuti sa iyo. Kasi nakabuti naman sila yun. Nagkadengge ka, nakabuti sa lamok. Dahil yun ang gusto niya, ilagay sa iyo yung dengge niya. Alam niyo ba na yung mga bulutong, kung kailan gumagaling yan at saka yan nakakahawa, para malin lang tayo na lumapit sa may bulutong, tapos lilipat sa iyo. Kasi gumagaling na siya, eh bulu- buhay pa yung mga bulutong na yan, sa so, siya lilipat, eh tapos na yung cycle niya doon sa tao na yon. hahanap siya na ibang lilipatan. Ikaw, pakalat-kalat ka kasi. So God's will po ba? Nung nakain ng buhay, yung godly missionary? I can say yes. Law of nature. 
He got in the way of the crocodile. He was on a river. Talo siya doon. Siguro ko sa basketball court, may laban siya. Pero nasa tubig. And then there was nobody who was stronger than the crocodile to rescue him at that moment. Time and chance. Nakain siya. God's will po ba na nakain ang buhaya kahit godly siya? Specifically, intentionally, personally, na sinabi ng Diyos, itong godly missionary na ito, itatakda kong maging almusal siya ng buhaya dun sa Palawan, sa ganong araw, papupuntahin ko siya dun. I don't think so. But time and chance happens to all. Pinlano ba ng Diyos na ilagay ka dun para makain ka? No. Pero nagkalakip-lakip ang lahat ng law of nature, will mo, events around you, nalagay ka sa lugar na yon, nag cruise ang landas yun ng buwayang ito, natalo ka. So, masasabing God's will, because it is permitted by all the laws created by God long ago, even before you were born. When someone drowns, God's will po ba? Katulad nun, may isang batang bata nalunod sa swimming pool. During PE class, can you imagine that? PE class, may teacher, may mga classmates, sa swimming pool ng school, nalunod pa si bata. So ang tanong ng magulang, God's will po ba yun? Well, ang tubig nakakalunod. So nalunod yung bata. In that way, it's God's will. Kasi nakakalunod ang tubig. Pero kung yung bata ay nasa gift ng lifeguard, hindi siya malulunod. Eh, kaya lang yung lifeguard, hindi nakatingin. Ang mga classmates, hindi siya napansin. Naglakip-lakip, plus in-enroll mo siya dyan sa school na may swimming pool, di ba? Kung in-enroll mo sa school na walang swimming pool, hindi siguro siya malulunod doon. Kung ang PE lang eh, Chinese kick o sungka, hindi siya malulunod. So lahat yan nagdugtong-dugtong. So huwag mo sisihin ng Diyos. Ang daming nagsangayunan na laws of nature, human will, circumstance, para yan maganap. But it is not God's active will. If active will means pinlano ng Diyos na lunurin ang anak mo sa swimming pool, hindi niya gagawin yun. Kaya lang, hindi naghimala ang Diyos. Kasi may law of nature. Mabigat yung bata. Yung buoyancy niya, hindi na kaya ng tubig. Lumubog siya. Walang naging himala. Nature took its course. And 99.99% of the time, nature took, takes its course. Walang himala. At hindi kasalanan na Diyos na hindi siya maghimala. Kataka-taka nga pag naghihimala siya. Why God will break His own laws? It is simply God's passive and permissive will. The laws of His creation allows it to happen. Will po ba ng Diyos ang mga pangasawa ko, drug addict? E nanliligaw pa lang sa'yo, adik-adik na. Hinihulog-hulog mo yung loob mo. Nakipag-date ka, napangasawa mo, tapos itatanong mo kung will of God. Will mo yun, kaya lang pinayaragan ng natural law. So it happened. Indirectly, it is the will of God. But directly, no. God did not decide na ang mapapangasawa mo yung adik na yun. Ang laki-laki ng factor mo. Ang nagaganap ay bunga ng masalimot na talastasan ng mga batas kalikasan, sariling gawa ng tao, mga likas na kaganapan, at pag-iral ng mga batas espiritual. Nagsasama-sama yun para ang isang bagay ay maganap. Mangangaral walo-walo, kung paanong di ba pipigil ng tao ang hangin? Gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. May mga hindi napipigil, pero merong napipigil at may nade-delay. Pero kamatayan, usually nade-delay mo yan. Kung naaalagaan mo yung sarili, nakakabili ka ng gamot, naiiwas ka sa mga further complications, may laban ka ng konti. Pero, kahit nga mga fero sa Egypt, mga emperor sa Roma, mga presidente ng mga bansa, namamatay eh. Hindi talaga siya naiwasan, so tanggapin. Huwag magtampo. Merong, bakit po kaya lagi nalang kong bigo sa pag-ibig? Bakit ako ginagay dito ng Diyos? Pero pag sinuri niya ang kanyang sarili, lagi naman pala siyang naa-attract sa butangero. Lagi palang naa-attract siya sa may mga bigotin, na mga ganito't ganun. Bakit po kaya ako laging nalulugi sa negosyo? Eh yung pala pautang siya ng pautang nang hindi naman niya binibigyan ng credit investigation o background yung papautangin niya. 
Bakit po kaya ako inaapi ng mga kamagana ko? Lagi na lang ako hinihingan. Eh, palabigay ka kasi, hindi ka tumatanggi. Merong ka dyang role. God's will allows drowning to happen, but God will not cause you to drown. Factoring free will, cause and effect, gravity and other laws of physics, it is possible for you to drown, but it is also possible for you not to drown. God's will also allows drowning to be prevented. Like, nahulog ka sa tubig, eh marunong ka naman palang lumangoy, o di na prevent. Humans make decisions. But the law of ignorance and mistakes, also part of creation, could take effect and lead to disaster. In fact, your disaster could be the bacteria's opportunity. Your death could be the lion's meal. Depende lang kung sino ang tumitingin. Mga ngaral, anim labing dalawa, Sino ang nakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Oo nga naman. Maraming unknown. Kaya ang tao dapat hanggat maaari, damihan niya yung alam para maiwasan niya ang mas maraming pagkakamali. Tapos meron pang law of chance. Ibang tsamba-tsamba. Mga kristyano, takot na takot sa word. Chamba, swerte, luck, ayaw pa ng patlak, gusto, pat, bless. Mga ngaral, siyam, labing isa hanggang labing dalawa. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayanan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isang nasusuklo ba ng lambat Tuwi siya'y tulad ng isang isdang na susuklo ba ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Sa niya, hindi lahat may reason, hindi lahat logical. Sa niya, sa hinabahaba ng buhay ko at sa tinatalino kong ito, sabi ni Solomon, napansin ko na yan. Hindi lahat ng mabilis tumakbo, mananalo sa karera. Hindi lahat ng marunong magkakapera. Hindi lahat ng first owner ng buong elementary niya magtatagumpay sa karir. Sa niya, alam niyo, tsamba-tsamba rin eh. Malas-malas, swerte-swerte. Huwag na kayo makipagtalo sa malas at swerte. Nasa Ecclesiastes talaga. Pero konti lang yun. Yung iba, kaya na nalulugi sa negosyo kasi hindi niya binabantayan. Mumumuhunan, magtatayo ng negosyo at laging wala, iiwan sa mga katulong may dahilan kaya nalulugi. Meron naman, ginawa na ang lahat. Hindi pa rin sinuerte. Yun yan, i-apply nyo na ngayon yung Ecclesiastes. May paglalagyan. Sabi, ganyan talaga eh. Kakachampa-champa, nagkakatyap-tyap. Pero wala namang taong buong buhay niya, malas siya. Meron lang siya mga project na inaalap kasi hindi maganda yung mga elemento. Solomon, the wisest man that lived, observed that time and chance happens to all. Each of us, sabi niya, gets his share of some bad luck. Pag-aralang matanggap ito, huwag na magreklamo. Nakatakda ang batas ng buhay. Kahit makipagtunggali ka sa kidlat, di ka mananalo. Lalo naman kung nakikipagtalo ka pa sa Diyos, makisakay ka na lang, makiayon, at makinabang kung alam mong laruin ang mga batas ng buhay. Alam mo magbilang, magtinikling ka, di ka maiipit. Mga ngaral walo, labing apat. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan o parang walang logic. 
ang kaparusahan para sa nang masama ay isang mabuti nang nangyayari. At ang dapat namang mangyayari sa mabuti ay isang masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Niya. Walang sense. Walang logic. But it is only a humble observation of a human being who lives only 70 or 80 years, who doesn't have the wisdom of the ages that God has. So sa hindi mo maunawa, hindi mo mabigyan ng katwiran o logic, magtiwala ka na lang sa Diyos na kahit di mo nauunawa, kahit di ka sa ngayon, tama siya. Pwede kang hindi sa mga ngayon, pwede makipagtalo, kaya lang mananalo ka ba? So wag na lang. Madalas kumisan sa tingin natin, parang mali ang mga nagaganap. Pero anong mapapala mo magreklamo? Magiging bitter ka lang. Makakainis ka lang ng mga tao na sawang-sawa na sa karereklamo mo. Lalayo ang kalang lalo ng tinatawag na swerte. Yung kaya mong baguhin, baguhin mo. Yung hindi mo kayang baguhin, pakibagayan mo. Ganun lang yun. Hindi lahat ng nangyayari ay dahil lang gusto yun ang Diyos para sa atin. Meron din tayong pansariling kalooban at pasya na madalas labag sa gusto ng Diyos. Kawikaan, labing anim isa. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Kawikaan, labing anim siya. Ang tao ang nagbabalak. Ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Pero tatandaan nyo, dahil binigyan tayo ng Diyos ng free will, pansariling kalooban, meron ding effect sa nangyayari sa atin yung desisyon natin kahit at the end of the day, desisyon ng Diyos ang mananaig. Kung gusto ng Diyos na makarating ka halimbawa sa Laguna after one hour of travel, pero doon ka nagpunta sa Tarlac, dahil ang kalooban ng Diyos ay sa Laguna ka pupunta, malilipat at malilipat ka ng landas, magiging patungo kang Laguna. Pero kaya lang, baka limang oras ang abutin dahil babalik ka pa, mag u turn na tagalan. May effect din sa iyo yun. Kaya ang mahalaga sa simula pa lang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos para walang sayang na pagbalik doon sa tama dahil pumunta ka muna sa mali. Sayang oras. Parang lumiko ka sa isang maling kalsada, ang tagal-tagal na, tsaka mo na-realize mali ka, babalik ka, makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo. Kaya lang na-delay ka na. O naubusan ka na ng gasolina, hanggang doon ka na lang. Hindi ito ibig sabihin personal ang pagpapasya ng Diyos sa bawat nangyayari sa buhay natin. Ang tinatawag nating pagpayag ay ayon sa nakatakdang batas na kanina pa natin pinag-uusapan. Hindi kailangan magpasya ang Diyos, halimbawa, na malaglag ka dyan sa sahig kung ang inupuan mong silya ay marupok at mas mabigat ka kaysa sa kaya niya. Hindi na kailangan sabihin ng Diyos, papuhulugin ko siya, natural na mahuhulog ka. So tinitingnan mo, ito bang inuupan ko, kaya ang bigat ko? Rules automatically apply. When set rules are broken or suspended by God to effect an exemption, to accommodate a selfish prayer, to yield to someone's vanity, you have a miracle. May himala, but selfishness and vanity dito, ang ibig natin sabihin is my personal wish and momentary pleasure is more important than universal law, order, and balance. My Lord, gusto ko sana na mangyari ito. Pero hindi yun talaga ang nakatakda kung tutuusin all the rules of the game. Selfish. You ask God to suspend the laws of nature to accommodate your vanity. May kanikanya rin kalooban ng ating kapwa-tao. Madalas, nagtutunggali ang mga kalooban nila at kalooban natin. Para tayo mga bola sa billiard table, 
nagbabangga-banggaan, balak mong pumunta doon sa lugar na yun, pero binangga ka ng ibang bola na iba ang direction mo, kasama yun. Ang tinutunin mo sa buhay, pero ang napangasawa mo, hindi, nahihila ka rin niya pamaba. Ang ganda-ganda ng balak mo sa buhay, pero ang magulang mo, nagpabaya, hindi ka sinuportahan, na iba, kasi nagkaka-apektuhan tayong lahat. Part pa rin yun ng natural law. Apektado tayo ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng natin, at apektado din tayo sa umiiral na kalooban ng kapwa natin na may kapangyarihan para tayo maapektuhan. Pero hindi natin nadadaya ang Diyos pag hindi natin siya silusunod. Galasya 6.7, huwag ninyong akalaing madadaya niyo ang Diyos. Kung ang ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So gusto mong umani ng mabuti, natural law, magtanim ka ng mabuti. Ganun lang yun. Sumali ka sa chismisan, huwag kang magtaka mamaya kung bigla kang nadamay sa gulo. Sumali ka eh. So, bumalik tayo sa tanong kanina. God's will ba na ikaw ay mabigo? Masaktan? Mahirapan? No. Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you. declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yun ang God's perfect will. Pero nangyayari yun kung yung will niya lagi ang nasusunod every detail of the way. His will expressed in His Word, His will expressed in moral law, and His will expressed by natural law, plus your will yielding to that will and the will of people who affect you yielding to that will, mangyayari yun. Madalas yun nabibigo dahil somewhere along the way, somebody does not obey God. God's will is everything permissible to happen within the life systems God designed, including inputs from nature, other living beings, design of each creature, including capacities, gifts, tendencies, natural desires, and reactions due to genetic dictation. Verbatim ko yan inilagay sa notes nyo dahil yan ang isinagot ko doon sa Facebook sa tanong. Further, God's will is whatever could be achieved employing human personal will which God created and allowed to make choices. Reviewin nyo na lang mamaya ko nosebleed. God's will is anything that could result from the interactions of all these elements of life. The possibilities of God's will are nearly infinite as God Himself. While it is possible for the divine to make specific calls to some specific creatures for some specific purpose at specific time frames, that kind of imposed God's will is not typical and definitely not the rule for all. Except for the above, there could be not one specific destiny for anyone. Like one specific pre-chosen life partner that you have to meet serendipitously, that one suffering or happiness is God's specific will for a person. That would make us just glorified robots. We act and react to and with the rest of creation. So malawak, maraming posible. Everything in creation also acts, reacts, and interacts with everything else. Any and every fruit of such life exchanges, their combinations, sums, derivatives, compounds, mixing, remixing, etc. are all God's will. So, God's will po kaya sa akin ni Lord, itong nakakurubata kong office mate, Possible, pero hindi ka naman ipinanganak para siya lang ang maging partner mo. Hindi ka ipinanganak para hanapin yung specific choice of God for you sa pitong bilyong tao sa planeta. God's general will for you is that you will be happy, productive, peaceful. So, sino ang God's will na partner mo? Not one specific name or face, but the person who will allow you and help you accomplish God's will in your life. 
So walang naka-assign. You, pag God's will po ba sa akin na mag-engineering, alam nga namang nung nalilika ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, in-assign ka na ng Diyos na maging engineer. Pero binigyan ka niya ng mga gifts na, let's say, ang galing mo sa math, so pwede kang engineer, pero pwede ka rin negosyante, pwede kang ganito, pwede kang ganun. Walang specific assignments. Dahil magiging robot lang tayong lahat. At ang kitid-kitid ng lalakaran mo, ang sikip-sikip ng mundo mo, dahil may specific will for you. There is a general will. How you make it specific depends on your performance. So another source of frustration, mislabeling. Maling pagtawag sa lahat ng kabiguan bilang pagsubok ng Diyos. Bihira lang ang sinusubukan ng Diyos tulad ni Job. Hindi lahat sinusubok. Santiago isa, labing tatlo, labing apat. Huwag sabihin na yun man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagat ang Diyos ay hindi maaring matokso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So merong self-will. Kadalasan ng kabiguan, hirap, sakit, ay bunga lang ng paglalakip-lakip ng mga batas ng kalikasan, kalooban, palad, tsamba, Chan, sabi ni Solomon, lahat yon nasa palayok. Hindi mo alam pagsandok mo kung alin ang sasama. So how to cope with life? How to harmonize and get the most out of God's will? Do your best. You want to minimize the possibility of a failure? Do your best. Pray and hope for the best results. Accept the result. Keep trying, keep not satisfied, or learn to be contented and happy. These are the choices. Unang Timoteo 6, 6 hanggang 7. Kung sa bagay, malaki nga ang napapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. So, sino man ay walang karapatang sumama ang loob sa Diyos dahil wala ka namang dala. Lahat ng ating dinatangkilik, bigay lang. Kung yung specific gusto mo, hindi na bigay, hindi sinadya ng Diyos na hindi ibigay. Reviewin yung buong mensahe. Nandun ang isa sa mga dahilan kung ba't hindi nangyari ang gusto mo. Do not charge against God or religion the frustrations of daily life. Kaya naman kumisan sa Diyos nagtatampo o sa church nagtatampo ang mga nabibigo kasi mali din ang pangako ng iba. Sasabihin ng iba, ano pag lumapit ka sa Diyos, lahat ng gusto mo matutupad, tatahimik ang buhay mo, etc., etc., sasagana ka. Maling pangako yun. Marami tuloy na naiinis at nagtatampo. The inevitable result would only be frustration with God and disillusion with faith. That's unfair to God, to truth, and to ourselves. Magtatampo ka sa Diyos, it's unfair to you kasi ikaw ang loser. Religion is not a dispenser of cookies and candies. She is a teacher of obedience to divine laws. Nag-church ka, lumalapit ka sa Diyos, nagba-Bible study ka, hindi para sa mga gantimpala na inaasahan mo at magtatampo ka pag hindi mo nakamit. Lumalapit ka sa Diyos, para maturuan ka kung paano magiging masunurin, hindi para humingi ng humingi ng humingi. Religion is not a dispenser of favors. True religion is a stern teacher of obedience to divine laws. Yun ang dapat hinahanap mo sa tunay na pananalig at pananampalataya. Paano ka magiging makadyos? Hindi paano ka tatanggap nito at noon at magtatampo kang parang bata pag di mo natanggap. Do not, as some spoiled or selfish brat, or as a deserving recipient, approach the divine. But approach God as humble, obedient, supplicant, and penitent. Feeling bad about God or getting angry at God would only worsen your situation. God's will for you is this. Jeremias 21, labing isa sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. 
Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo itatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Yun ang God's will for you. God's perfect will. But God's permissive will will allow you to fail if you don't play it by the rules. May pag-asa kahit sa ngayon ay parang pinagkakaisahan ka ng langit. Hindi yun totoo. Feeling mo lang yun. Awit, isang daan, dalawang puti sa, isa hanggang dalawa. Doon sa mga burol ako ay napatingin. Sasaklolo sa akin, saan mang gagaling? Ang hangad ko'y tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Now, that is one great divine law that God helps us. Kalooban ba ng Diyos ang paghihirap mo? Yes and no. Depende kung paano mo titingnan. Pero meron kang kapangyarihan na baguhin yan dahil ang tunay na gusto ng Diyos para sa iyo ay yung mabuti. Tama sa langit, salamat sapagkat maganda ang layo ninyo para sa amin. Tulad ng mga magulang na maganda ang plano para sa mga anak, pero ang mga anak ay dapat mag-cooperate. Dapat sumunod. Dapat tulungan ang mga sarili nila. Ituro mo sa amin ito, Panginoon, at kung meron sa amin mga nagtatampo, nagagalit sa inyo, patawarin niyo po kami. Papagliwanagin ang kadimla ng aming isip Palayain kami sa kasinungalingan na meron kaming dapat ipagtampo. Teach us, Lord, to observe all the laws that you have set before even we were born so we can get the most out of life and we can give you pleasure. Pagbulay-bulayan sumandali ng katahimikan ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating personal na buhay.